हेलो भिवर्स वेलकाम टू एक्सिस मेडिकल स्कूल आज के हमारे टपिक अफ डिसकाशन हो थार्ड प्रफेस सबजेक्ट और थार्ड प्रफेस सबजेक्टर मध्य आज के शुरू करब पैथोलजी नहीं तो पैथोलजी नहीं प्रथम जो क्वेश्चन है हमें कि इंट्रोडक्टरि कथा तुम्हारे आज के आलोचना शुरू करते जा तो प्रथम कथा हे पैथोलजी इम्पोर्टेंस नाम एक बोलते चाहिए पैथोलजी आसले बला जाए अनेकटा एनाटमिर मत ही फार्स प्रफेम जो एनाटमि पढ़े थी से जे रखम इम्पोर्टेंट एक क्षेत्र में बोलो पैथोलजी किसु किस क्षेत्र में तरह बस इम्पोर्टेंट तुम जो पैथोलजी भलो पारो तेल तुम एक ही साथ सार्जारि मेडिसिन और गायन अनेक कि बेपार है कि जो वार्डे जा लिटार लाइफे जो पोस्ट ग्रेजुएशन करी तक देखा जाए कि बार बार ये पैथोलजीटाई घुरे फिर आसे सारा बोले तुम्हारा पैथोलजी पढ़ले पार्बा पैथोलजी छो मैं रेफारेंस चले जाए बार बार पैथोलजी दिए तर मैंने कि तरह मैंने कि पैथोलजी बेसिक व फाउंडेशन तुम्हें गढ़े दे वोटार ऊपर आसने तुम्हार लेटर लाइफ पोस्ट ग्रेजुएशन बो तुम्हार लेटर लाइफ प्रफेर कथा बो मेडिसिन सार्जारि कथा बो सब कि दाड़ी आज है जस्ट पैथोलजिर ऊपर जे पैथोलजी भलोम जानवे से अवश्य जो रोगी डायगनोसिस करते डायगनोसिस करते ट्रिटमेंट देवाओं क्योंकि सोजा सबा तो ये कथा बोल मान हमें पैथोलजी पैथोलजी और पैथोलजी थार्ड प्रफे जो तुम्हारा एक सबजेक्ट ही सब चे मनोज दिए पढ़े थको तेज़ हे पैथोलजी ये पैथोलजी दिए तुम पर प्रफ क्लियर करते आशा कर पोस्ट ग्रेजुएशन तुम अनेक कि तुम पार करते पैथोलजी तुम जो भलोम जो तो यही इंट्रोडक्टरि कथा और सेकेंड जो एक मिसकनसेपन मध्य आई चाहिए थार्ड प्रफे हमी अनेक जिस फेस कर जे सबाई मैं नाइनटी पार्सेंट ही थे पैथोलजी अनेक कठिन एक सबजेक्ट तो हाँ अवश्य कठिन क्योंकि जोटा ना कठिन तरह से बड़ बोलो कठिन हम मिसकनसेपन गाइडलैंसर कारण अनेक गाइडलैंसर अभाव पैथोलजी अनेक पिछले पड़ी और पिछले पड़ार कारण स्वाभाविक भाव सबजेक्ट सम्पर्क एक भीति एक दुरबलता तैरि है और यहाँ देखा जाए कख कावर करते जेहतु एक् चार प्रफ रही है थार्ड प्रफे पैथोलजी जो समय पाव जाए खूब बेसि हम सत आठ मास बाट ट्रास्ट मे पैथोलजी एम एक सबजेक्ट तुम जो दुई बचर पड़ो ताओ क्यों तुम्हार शेष हार मत ना एत ही डेप्थ एत ही भाष और एत ही मैं भैरटीज रही है सबजेक्ट है तो ये सत आठ मास मध्य तुम्हें प्रचुर पढ़ते प्रचुर मना रखते हैं यहाँ प्रेजेंट करते हैं बेपार कठिन अवश्य मानी बाट तुम्हें एक टेक्निक और गाइडलैन जो थे सामने तो हमें तुम्हारे बेपार अनेकटा सोजा हो जाए तो से गाइडलैन नहीं आज के एक्सिसर भिडियोते कथा बो तो चलो हमारे फर्माल अनुष्ठान शुरू करा जाए तो हमारे प्रथम जो इम्पोर्टेंट कोश्चन फेस करी जो सब समय जानते चाहिए हमें कि बी पढ़ब भाई तो बेर क्षेत्र बोलते चाहिए पैथोलजी जमन भास्ट एर सबजेक्टर मैं गुरुत्व अनुजाई बोगुलो तटाई भास्ट यह बी के भाग करते तीन टी भागे कारण एक नम्बर हे बेसिकर जो कौन बोट पढ़ब एक बार इनिशियलि जो कोचे जी ना ए बी सी डी शुरू करी तक हमें कौन बोट पढ़ब यह बो पैथमा इज ए मास्ट पैथमा हे एक बी जो मुहम्मद सत्तार लिखे ये बोटा बेस छोटो एक बी कई बर मध्य एत सूंदर जिस्ट वाइज सजानो आज है तुम जो शुरू समय ये पढ़े फेलो तेल देखा जाए पूरा एक सबजेक्टर आउटलैन तुम जानते मन करो तुम्हार शुरू हो हाइपार ट्रफी हाइपार प्लस सम्पर्क तो देखा जाए हाइपार ट्रफी सम्पर्क दस के बारो लाइन आज है तो दस बारो लाइन तुम जो पढ़े फेलो तो देखा जाए कि पूरा हाइपार ट्रफी सम्पर्क तुम्हारे जस्ट जेनारे एक आउटलैन हलो ये हम लाभ टी लाभ टी परवर्ती जो और डिपे जाब बारो डिटेल मलिकुलर लेवल पढ़ते चाब तक तो हमारे बेसिकटा सहाज्य कर पैथोलजी सम्पर्क पढ़ार एक स्ट्राटेजी छो जो हमें स्टेप ब स्टेप बाढ़ प्रथम सब किस पढ़ते पर सब किस पढ़े फिलब य चिंता बद दीते हैं एक नम्बर चिंत रखते हैं जो आस ग्रस एक आइडिया निब तपर आस्ते आस्ते हमें सेंट्रालाइज कर जिस डिपे जाब और भलोम जानब क्योंकि शुरूते पैथमा हमें पढ़े रखते ही कारण पैथमा इन जेनारे एक सबजेक्ट बैठक टोटाल टपिक सम्पर्क एक भलो आउटलैन दिए दे तो हमें पैथमा प्रथम ही पढ़े फिलल आइटेम जो शुरू करब तो हमें पैथमाट नहीं बस जस्ट वही रिलेटेड आइटेम थे जस्ट पैथमार जो दस बारो लाइन आज है ट्रास्ट मैं खुबी छोटो कर लेखा तो छोटो कर जस्ट वही लाइन जो पढ़े फिलल तुम मोटामोटी बुझे फिलल हाँ ये टपिक जिसगल इम्पोर्टेंट ये सम्पर्क हमें एक धारणा हलो तपर स्टेप तपर स्टेप आससे हमारे रबिन्स जरा के बला है मैं बैबल अफ पैथोलजी तो रबिन्स तुमको अवश्य साथ रखा लागे तो रबिन्सर आकटा जे समस्या आज से रबिन्स अनेक भाज अने पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी लेवे अनेक कि आज हमें बोलो रबिन्स सब किस पढ़ा लागे ना बाट कि पढ़ब ये आगे हमें जिने तो कोश्चन हे रबिन्स कि पढ़ब व कतटुकू पढ़ब जो हे कथा जबिन्सर मध्य तुम्हारा ख्याल कर देखो जो एक बारे टपिक लास्टर दिखे चैप्टार लास्टर दिखे सामारि बक्स देवा आज है इम्पोर्टेंट पार्ल एभवे लेखा आम ये बोलो जो तुम 
কিছু পড়ো বা না পড়ো অ্যাটলিস্ট সামারি বক্সটা বা টেবিলটা তোমরা অবশ্যই রমেশ থেকে পড়বে রমেশের কি কি জিনিস পড়বো তাহলে বোল্ড করে লেখা যেসব রয়েছে ওগুলো পড়বো বা যেসব ইম্পর্টেন্ট হেডলাইন রয়েছে তার নিচে যে ইন্ট্রোডাক্টরি কথাবার্তা রয়েছে সেটা অন্তত পড়বো তাহলে আমি আইডিয়া করতে পারবো যে না না এখানে এইগুলো রয়েছে অত ভিতরে যাওয়ার দরকার নেই সেকেন্ড যেটা পড়বো অনেক ইম্পর্টেন্ট বক্স রয়েছে অনেক কজ রয়েছে সেগুলো পড়বো থার্ড হচ্ছে মেকানিজমের সব কিছু পড়ার দরকার নাই যতটুকু মেকানিজম তুমি বুঝলে পারবে বা তুমি সাপ্লাই দিতে পারবে সারদের সামনে বা তুমি ধরে রাখতে পারবে ততটুকুই পড়ো তারপরে আসছে তোমার লাস্টে যে সামারি বা পার্ট বক্স সেটা পড়বো তো এভাবে বেছে বেছে আসলে পড়তে হবে সব পড়তে গেলে তুমি সবই ভুলে যাবে তোমাকে পড়তে হবে যতটুকু তার চেয়ে বেশি কিন্তু সাপ্লাই দিতে হবে এবং পড়ার সময় ট্রিকি হতে হবে তো এই হচ্ছে রবিন্সের কী কী পড়বো আর রবিন্স কীভাবে পড়বো একটাই উপদেশ এটা হচ্ছে আইটেমে আমরা যখন পড়ব তখন রবিন্সের মতো আমি যেটা বললাম জাস্ট একবার একটা গ্রস তুমি রিডিং দিয়ে যাও এবং রিডিং কতটুকু দিব তুমি সব পড়ার চিন্তা কখনোই মাথায় রাখবে না তোমাকে চিন্তা করতে হবে যতটুকু আমি পারছি বা যতটুকু আমার ভালো লাগতেছে বা যতটুকু মনে হচ্ছে আমি বুঝতেছি ঠিক ততটুকু আমি রবিন্স থেকে পড়বো কারণ অলরেডি আমি প্রথমা পড়ে ফেলেছি সুতরাং আমি যদি রবিন্স পড়ি তাহলে কিন্তু আমার ডাবল পড়া হয়ে গেল মোটামুটি বলা যায় অনেকটুকু আমি জেনে ফেললাম সুতরাং তোমার ফার্স্ট অ্যাটেম্প্টে সব পড়ার দরকার নেই তুমি রবিন্সটাই একটু বোঝার মতো করে মোটামুটি যতটুকু তুমি পারবে ততটুকু আইটেমের সময় জাস্ট দাগায় দাগায় পড়ে ফেললাম এবং যেটা আমি বললাম ডেফিনেশন বা বক্স বা পার্ট বক্স ওগুলোই পড়লাম ইম্পর্টেন্ট যেগুলো পড়ার পরে তারপরে তুমি যেটা করবে সেটা হচ্ছে প্রথমারই আরেকটা ভিডিও রয়েছে যে ইউটিউবে প্রথমার কিছু ভিডিও পাওয়া যায় যেখানে হচ্ছে মোহাম্মদ সাত্তার বা যে রাইটার রয়েছে উনি নিজের ভাষায় ওনার বইটাকে উনি অনেক ইলাস্ট্রেটিভ ওয়েতে বলে থাকেন উনি যেটা মানে লিখেছেন সেটাকে উনি ছবি এঁকে এঁকে একেবারে ধরে ধরে ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড খুবই সুন্দর করে আস্তে আস্তে বলে থাকেন যেটা মানে যে কোনো ওয়ান টু থ্রি এর বাচ্চাও আশা করি বুঝতে পারবে তো বলার কারণ হচ্ছে এটা যে ভিডিওটা দেখে পড়াটা অনেকটাই হেল্প ভিডিওটা দেখার ফলে যেটা লাভ হবে সেটা হচ্ছে তুমি কিন্তু একবার প্রথমে প্যাথমা পড়েছো তো তুমি যখন সেকেন্ড টাইম ভিডিওটা দেবে ভিডিওর ডিউরেশনটা খুবই মানে দেখার মতো খুবই কম সময় দেখা যায় পাঁচ থেকে ছয় মিনিট বা খুব বেশি হলে দশ মিনিটের ভিডিও তো উনি যখন এভাবে বুঝে বলে তখন মাথার মধ্যে অনেক শব্দ ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলো বা অ্যাটলিস্ট ছবির যেগুলো আছে ওগুলো মাথার মধ্যে গেঁথে যায় তো এই রিডিং টেক্স পড়ার পরে আবার এইটা শোনার পরে দুটো মিলে আমার মতো আউটপুটটা অনেক ভালো হয় যেটা তুমি অনেক দিন মুখস্থ করার পরেও হয়তো হবে না এই জন্য ভিডিও দেখাটা অনেক ইম্পর্টেন্ট বিশেষ করে থার্ড ইয়ারের সাবজেক্টগুলোর জন্য আমি বলবো যতটা না বই পড়ছো তার চেয়ে তুমি ইউটিউবে ভিডিও দেখো এবং ওই ভিডিও যদি মাথার মধ্যে নিয়ে নিতে পারো তাহলে দেখা যায় অনেকটা কম পড়েও তুমি অনেক বেশি বেশি বলতে পারছো অনেক বেশি কোরিলেট করতে পারছো তারপরে যে লাইনটা আসে সেটা হচ্ছে আমরা কী পড়বো রিটার্নের জন্য রিটার্নের জন্য হ্যাঁ বলছি যে গাইড তোমাকে পড়তেই হবে আর এই গাইড আমি এই ক্ষেত্রে পড়েছিলাম যেখানে ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেনগুলো দেওয়া থাকে বা বক্স করে বা রিটার্নের প্রিপারেশন মতো করে লেখা থাকে তো গাইড তোমাকে অবশ্যই পড়তে হবে এবং এটা পড়বা তুমি রিটার্নের প্রিপারেশনের আগে বা আইটেমে পড়া পার হয়ে যাওয়ার পরে কিন্তু বেসিক্যালি হচ্ছে তুমি যদি প্যাথোতে ভালো করতে চাও তাহলে তোমাকে অবশ্যই বই পড়তে হবে এবং তুমি যদি ভালো ডাক্তার হতে চাও তখন তোমাকে অবশ্যই প্যাথোলজি বই পড়তেই হবে সুতরাং আমরা যদি সামারাইজ করি আমাদের স্ট্র্যাটেজিটা মানে বইয়ের ক্ষেত্রে তাহলে এক নম্বর হচ্ছে আমাকে প্যাথোমার যে বইটা রয়েছে ছোটো বইটা ওটা আমি প্রথমে পড়ব সেকেন্ড হচ্ছে রবিন্স এবং কোট্রানের যে ইম্পর্টেন্ট টেক্সট বুকটা রয়েছে ওই টেক্সট বুকের জাস্ট গ্রস একটা রিডিং আমি দিয়ে ফেলবো এবং ইম্পর্টেন্ট যেগুলো আমরা সারা ক্লাসে বলে থাকে বা প্রিভিয়াস ইয়ারে রিটার্নের কোয়েশ্চেন এসেছে বা যেগুলো অনেক মনে হচ্ছে আমার বোল্ড লেটারে লেখা আছে সেগুলো আমরা দাগিয়ে দাগিয়ে পড়ে ফেলবো থার্ড যেটা করবো প্যাথমার ভিডিওটা আমি সময় পেলে দেখে ফেলার চেষ্টা করব এবং ফোর্থলি হচ্ছে রিটার্নের জন্য আমরা গাইডটা পড়ব এবং সাথে কোয়েশ্চেন ব্যাংকটাও রাখব তারপরে আমরা চলে আসছি আমরা আইটেমের সময় কীভাবে প্রিপারেশনটা নিব আইটেমের সময় আমি যেভাবে বললাম সেভাবেই আমি মানে পড়েছি সাধারণত আমি প্যাথমাটা পড়ে আমি গাইড মানে রবিন্স থেকে কিছু পড়েছি রবিন্স থেকে পড়ার পর আমি গাইড থেকে দেখেছি আমি কিছু কিছু বাদ দিয়েছি কি না কোনো ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন হয়তো আমি পড়িনি সেটা আমি আবার বই থেকে বা প্যাথমা থেকে বা লেকচারে সারদের লেকচার থেকে পড়ে ফেলেছি তো এটা পড়ার পরে আমি যে স্টেপটা চলে আসতেছি সেটা হচ্ছে আমরা রিটার্নের জন্য কীভাবে প্রিপারেশন নিব রিটার্নের জন্য অবশ্যই আমাদের কোয়েশ্চেন ব্যাংকটা রাখতে হবে কোয়েশ্চেন ব্যাংকে পুরান ইয়ারের কোয়েশ্চেনগুলো থেকে থাকে এগুলো আমরা দেখে দেখে এবং দরকার হলে আমরা রেফারেন্স হিসেবে রবিস বা কোস্টানের যে ছবিগুলো দেওয়া থাকে ছবিগুলো খুবই সুন্দর দেওয়া থাকে চেষ্টা করবে প্রতিটা অ্যান্সারের সাথে একটা ফিগার বা একটা ডায়াগ্রাম বা একটা ফ্লোচার অ্যাড করে দিতে তাহলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে তোমার কোয়েশ্চেন
স্টেপ টু যেটা স্টেপ টুতে আমি হচ্ছে রবিন্স থেকে কিছু এক্সট্রা জিনিস পরে নিলাম যেটা সারা বলেছেন বা তোমার মনে হচ্ছে এটা ইম্পর্টেন্ট বা যতটুকু তুমি পারো বুঝতে সেটি পড়লাম স্টেপ থ্রি হচ্ছে তুমি প্রথমে ভিডিওটা দেখলা এবং ভিডিও থেকে মোটামুটি বোঝার চেষ্টা করলে যতটুকু মনে থাকে থাকলো না থাকলে সমস্যা নেই তুমি ভিডিওটা আবার দেখতে পারো সময় পেলে স্টেপ ফোর যেটা স্টেপ ফোর হচ্ছে তুমি রিটেন যে কোয়েশ্চেনগুলো থাকে সেটা গাইড থেকে বা কোয়েশ্চেন ব্যাংক থেকে দেখে নিবা যে তুমি কোনো কিছু বাদ দিয়েছো কিনা যেটা বাদ থাকবে তুমি আবার রবিন্স বা প্রথমে থেকে পড়ে নিবা স্টেপ ফাইভ যেটা সেটা হচ্ছে তুমি এই যে এত কিছু করলে এটা কিন্তু জাস্ট আইটেমের সময় বা টার্মের সময় এর মধ্যে তুমি সব কিছু কভার করতে পারবে না এইখানে তুমি হয়তো ফিফটি সিক্সটি পারসেন্ট পারলে তোমাকে হতাশার কোনো কারণ নেই তুমি যেটা করতে পারো সেটা হচ্ছে যে তুমি আবার পড়ো তো প্যাথোলজি নিয়ে আমার একটাই সাজেশন সেটা হচ্ছে প্যাথোলজি অনেক ভাস্ট একটা সাবজেক্ট তোমাকে তুমি চেষ্টা করবে যতটা পারো বেশি করে পড়ার এবং এটার সাথে সাথে রিভিশনও দিতে হবে সুতরাং কথা একটাই ভাস পড়তে হবে এবং বারবার পড়তে হবে রিভিশন দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে তুমি যে লিমিট পর্যন্ত পড়তে পারো ঠিক ততটাই পড়ার চেষ্টা করো এবং আস্তে আস্তে লেভেল আপ করো যেটা আমি আগেই বলেছি যে তুমি আইটেমের সময় ফিফটি পার্সেন্ট পড়লে টার্মের সময় সেভেন্টি পার্সেন্ট ট্রাই করো প্রফেট আগে এইটি পার্সেন্ট ট্রাই করো তাও কিন্তু প্রচুর সুতরাং হোপলেস হওয়ার কোনো সময় মানে আসলে কোনো চান্সই নেই তুমি একটু একটু করে পড়তে থাকো এবং তুমি যদি পারসিস্টেন্স থাকো মানে তুমি যদি প্রতিদিনই প্যাথোলজি একটু একটু করে পড়ো মজা নিয়ে পড়ো তাহলে দেখবে জিনিসটা তোমার আগ্রহ এসেই যাবে এবং প্যাথোলজি আসলে আগ্রহ হওয়ার মতো একটা সাবজেক্ট বেশ মজার একটা জিনিস সুতরাং প্যাথোলজি প্রতিদিন একটু একটু করে পড়ো ইনসিস্ট করে পড়ো এবং এটা তুমি রিভিশন দেওয়ার চেষ্টা করো ডে টু ডে বা উইকলি যে আইটেমগুলো হয়েছে একদিন রিভিশন দেওয়ার চেষ্টা করো আমার মতে তাহলে দেখবে যে তোমার জন্য প্যাথোলজি সাবজেক্টটাও সহজ হবে তুমি এর পরবর্তী লাইফে সার্জারিতে যাও বা মেডিসিন যাও সেখানেও তোমার প্যাথোলজি সাহায্য করবে এবং ইভেন পোস্ট গ্রাজুয়েশন লেভেলেও তোমাকে প্যাথোলজি দিয়েই অনেকটা কোয়েশ্চেন মানে সলভ করতে হতে পারে তো এই নিয়ে আজকে আমাদের প্যাথোলজি আলোচনামূলক বা ডিসকাশন অনুষ্ঠানটা এখানে শেষ হচ্ছে আশা করি ভিডিওতে তোমাদের সাহায্য করে থাকবে ধন্যবাদ এখানে শেষ করছে